Всем приветик! Ох, как вчера нас Дэнди напугал! Мы только легли спать, и его начинает рвать. Сначала вырвал на мою кровать, потом на Лерину. Посмотрела что-то коричневое, это оказался шоколад. Я говорю, Лера, откуда он взял шоколад? Она говорит, а у меня тут на тумбочке лежало. Я говорю, и много там лежало. Она говорит, ну, дольки 4. Я знаю, что для собак слад... сладости вредно, да? Ну, куда лезть? Я в интернет. Там пишут, что вот эти какао-бобы, которые в шоколаде, они вообще действуют на собак как яд. Они сначала могут проявлять активность, потом они... У них судороги, рвота, диарея. И вообще до того может дойти, что ну, сдохнуть может собака. Как мы перепугались. Я уже не знаю, что делать. Время 12 часов ночи. Но вроде кроме признаков, как вот рвота, больше ничего нет. Она, он активный, все. Ничего нет. Я лезу, как если собака отравилась. Что делать? Там написано дать воду с солью или с содой, да, размешать. Ну, я соду размешала, а думаю, а как дать-то пить-то он не будет, нифига это. Я беру шприц, думаю, ну, сейчас, ну, как шприцем, да, воду набрала и думаю, сейчас в рот валью ему. Ну, как не тут-то было, мы были все в этой воде, в него попало пару капель, наверное. Он вырывался как мог, он его до того испугался, этот шприц что даже перестала перестал его и рвать, и вообще последние признаки у него пропали. Но все равно мы легли спать, я думаю, блин, а если ночью что-то будет? Ну нет, на утро мы встали, все, слава богу, все нормально, все, все обошлось как-то. Вот, так что напугал он еще. Так, Лера, Лера, ты испугалась. Говорит, я больше им никогда сладкое ничего давать не буду. Так что возьмите на заметку, что шоколад для собак – это яд. Я неделю назад начала подсчет калорий да, для похудения. Вот. И я сейчас взвесилась, у меня за неделю, ну, если честно, неделю один день сегодня, потому что вторник, а я взвешивалась в понедельник. Бросила вес на килограмм 900, почти на 2 килограмма. Но я так думаю, что это не без помощи сорбентов, потому что я, когда начала худеть, я начала пить сорбенты. Сорбент, если кто не знает, это такое легкое-легкое очищение организма. У меня было 10 саше, это как бы курс, да, минимальный. Осталось одно вот. Сегодня допью и все. Так что легкое очищение. Потому что я, конечно же, я сижу на 1700 калорий в день. И, конечно, давала себе послабинку. Это первая неделя мне не очень легко далась. Во-первых, у нас было 7 января Рождество. Я э, старалась... Ой, старалась. Я себе дала такую слабинку, что я сегодня у меня праздник, и я ем все, сколько хочу и что хочу. И еще у меня есть такая маленькая дурацкая привычка, это кушать по ночам. Я могу встать в туалет, ну и забрести в холодильник так случайно, да. И если утром ты как-то еще соображаешь, что там это нельзя есть, этого надо съесть поменьше, того побольше, то ночью мозги отключаются. Думаешь, фиг с ним, с этим бутер... после этого бутерброда ничего, ничего не будет. Ночью жор для женщины самое подходящее время. Вчера уже закончилось, сегодня еще не наступило. Эти калории вообще нигде не считаются. Вот, так что тоже надо от этой привычки избавляться. Чаще всего это бывает, если я рано поужинаю, да, и вот ночью встаю прям голодная. Вот. Так что сейчас вот сегодня последний день я выпиваю сорбента. С завтрашнего дня я начинаю, у меня комплекс витамин стоит, пить витамины. Как я уже говорила, во-первых, во диету надо, не диета, ну, я калории считаю, кто-то диету. Нужно все-таки начинать с очищения организма, да. Это первое. А второе, нужно, конечно, попивать комплекс витамин, чтобы организм просил меньше еды, если у вас нехватка витамин. Дэнди, скажи всем привет. Дэнди, что отвернулся? Ну, как видите, собака у нас активная. Я только что застелила кровать, но ей ему не понравился. Он его расстелил и лег спать. 
Сейчас буду пробовать еще один чай из коллекции элитного чая. Предыдущих я два пробовала в предыдущем влоге. Кому интересно, можете посмотреть. Это чай молочный Алонг. Уникальный чай с молочным вкусом. Такое ощущение, что я его уже где-то пила. Что-то знакомое. Сейчас понюхала этот чай. Прям вот пахнет сгущенным. Сгущенным, сгущенкой. Как сгущенным молоком. Тоже многократное заваривание. Чем чаще завариваешь, тем получается он вкуснее, как говорят. Яркий, запоминающий, запоминающийся, насыщенный вкус алонга с молочным оттенком. Настоящее наслаждение для ценителей хорошего чая. Чай настолько вкусный сам по себе, что даже в голову не приходит пить его с сахаром. Немножко прочитаю о нем. Одним из самых молодых, но фантастических, популярных сортов чая является молочный алонг. В стремлении вести правильный образ жизни и снизить калорийность пищи очень помогает молочный алонг. То, что нам сейчас надо. Он обладает ярким, приятным вкусом, который не хочется портить сахаром или заедать шоколадом. А через несколько недель... Виден результат Натальи и его, и его улучшение самочувствия. Приятно наслаждаться чаем, заодно укрепляя здоровье. Алонг – самый требовательный чай. Требовательный чай по отношению к кусту. Листья большие, но в меру с длинными толстыми черешками. Так как именно черешки имеют максимум ароматических чайных масел. Суть алонга, как чай, состоит в том, что краешки листочков при обработке начинают слегка ферментироваться, в то время как весь остальной листочка остается нетронутым. Вся гамма зеленых чаев, получается зеленый чай, положительно влияет на здоровье. Но алонги в китайской медицине с давних пор выделяли особо по их влиянию на организм человека. Прежде всего, алонги признаны как чаи растворяющие жиры. Лечебные диеты в Китае настолько рекомендуют употребление алонга в горячем виде перед едой. Принято относить чай алонг к теплым продуктам, то есть имеющим согревающее воздействие. По сравнению с обычным зеленым чаем, который снижает внутренний жир, эта характеристика очень важна для России с ее совсем не жарким климатом. Вот такие вот интересные чаи. Так, ой, горячий. Так, ну что, написано, нужно этот чай пить перед едой. Так что попробуем перед обедом. Вот. Ну, приятный, да, вкус такой молочный, да. Ну, кто сластен, а там все равно сахара, сладости не будет хватать, да. Ну, особенно это дети, да. Они, мне кажется, чай без сахара вообще редко кто пьет. А мне приятно, приятный вкус, необычный для разнообразия, да. Как я уже сказала, при диетах, при подсчета веса, да, подсчета калорий. Чай можно пить, ну, сколько хочешь, без сахара, он, потому что одна чашечка чая всего 2 калории. Так что его упиться можно этим чаем, зато есть после него хочется уже меньше. Так, сегодня у нас вторник, а по вторникам у меня обычно глажка белья. Ну, зимой бывает даже реже чем раз в неделю, потому что я глажу не все белье, я глажу, я не глажу, при постельной, я не глажу домашнюю одежду, я не глажу там кофты, свитера какие-то, да, которые так они нормальные. Глажу по минимуму, ну там вот рубашки, какие-то, что, что на улицу одеваем, что в школу одеваем вещички. Зимой их вообще мало таких вещей, поэтому... У меня чаще всего раз в две недели глажка. Тоже зимой я только глажу, ну что, Лерина школьная, Денисова джинсы. По-моему, все. Ну, может, еще кое-что. И все. Ну, видишь, Денисовые брюки там какие-то. Рубашка, это и то на Новый год он просто одевал. И, и все. А так вот. Вот летом, да, летом там вещей больше. Там футболки, еще какие-то вещи. Вот. Глажу я на столе. Старым утюгом. 
который уже давно хочу выкинуть. Гладит он плохо, особенно вот такую, ну такую ткань еще нормально, как рубашки, а э, плотная, например, как джинсы, да, что-то плотное такое, даже хоть вот и с паром, даже хоть и водой, он все равно очень плохо отглаживает. Путюк у меня тифаль, ему лет уже 8, может где-то так. Мечтаю о новом. Уже, между прочим, присмотрела новый себе утюжок. Вот, теперь думаю, кто мне его подарил. Там забыл такое название. Ну, короче, так подыскивал. И хочу, конечно же, доску. На чем гладить? На столе мне что-то надоело гладить. Хочу нормальную доску. В Икеи смотрела, вроде да, нормальные доски. Там около 2000, а не 1800, что доска стоит. Потому что не хочу дешевые. Да, у меня как-то была дешевая доска. Не знаю, сколько она там стоила, что-то вообще топить какие-то брали. Она такая была легенькая, такая вся это шаталась, пока гладишь. И на ней ну, неудобно было гладить. Хочу качественную, нормальную, чтобы не ломалась доску. Я когда глажу, если мне попадается вещь, которая маленькая уже, например, лерит какая-то. Она просто ее одела, давно не одевала, тут одела. А рукава уже коротенькие. Я ее сейчас постирала, сейчас поглажу, здесь какие-то пятнышки, и мы сразу ее отдадим. Чаще всего мы отдаем соседке вещи. У нас есть, конечно, у меня племянница, кому можно отдать, но она такая полненькая, и чаще всего вещи как-то не подходят к нам, поэтому я не заморачиваюсь. И отдаю соседям. Вот девочки Насти, которые вы часто видите у меня в видео. Мы с ними дружим. Остальные у нас дети, конечно, тоже есть, но в основном все мальчики. Так вот. Так что сейчас сложу и сразу отдам, чтобы не лежали. Не люблю, когда вещи просто лежат. А вдруг пригодятся, как называется. Все погладила. Я хочу показать еще, сколько у меня вещей за две недели накопилось. Вот рубашку я погладила, вот эту вещичку, куртку вот надо погладить, это еще осеннюю постирали. И двое Денисовых джинсов. Это то, что у меня накопилось за две недели погладить. Да, как вы видите, у меня тут такая свалка. Вернее, у меня у Леры. Она тут решила разобрать Барби домик. Но я ей сказала, что можешь не стараться, потому что завтра, скорее всего, мы будем разбирать полностью вот этот всю сторону ее отдвигать диван, потому что под диваном у нее, ну, под кроватью черт голову сломит. А как я вам показывала, у меня уже робот-пылесос, и хочется все-таки его запускать тоже в эту комнате, а он должен туда въезжать, пыль собирать под кроватью. А я его не могу запустить, потому что у нее там, может, какая-нибудь мелочевка, которую он там засосет. Надо разобрать и под диваном помыть все. И также за домиком будем, тоже мы редко это делаем, раз в полгода, наверное, отодвигать вот этот шкаф будем стол завтра и домик все отсюда вынимать тоже там промывать мыть так что вот такой у меня продачок здесь из-за этого без ошибок пишу Лера из школы пришла хвалится своими пятерками по чтению за сочинение короче самые лучшие пятерки у нее за сочинение да да пять пять ой Пять. Ошибок нет. Вот ну тут да. одна ошибка. Сочинять ты в папу гораздо. Папа как-то сочиняет иногда. Ну тут ничего нет. Это не сочинение. И четверка. А это вообще что? Показывает мне свои достижения. Вот тройки двойки не показывает. А как пятерка сразу. Посмотри. Это Ой, красоту нарисовала, да? Это тоже на сочинение, оказывается. Сочинитель. Молодец. Холодец. Так, готовлю ужин. Сегодня я буду делать макароны по флотке. Это наше с Лерой, наверное, любимое блюдо. Ну, одно из любимых. Любим макароны больше, чем картошку. Вот, так обжариваю фарш. А еще хотела сказать, у меня что-то с комфоркой вот с этой. Я не могу ее... Ну как, она то зажигается, то нет. Вот, она, держу, зажигается, пока я ее включаю. 
а некоторые даже не горят, как я вижу. Вот в середине, ты видишь, даже в середине горит. Они не все горят. Как-то странно. Короче, я, может, ее надо почистить. Вот, раз, и не зажигается. Короче, надо, может, почистить, она засорилась или что-то с газом. Я так и не поняла. Жалко, конечно. Мы пользуемся, хоть она и четырехкомфорочная, эта плита, но мы пользуемся в основном только две, вот этой и вот этой, потому что она узкая, и вот даже я поставила на ту сейчас комфорку, которую мы редко пользуемся, и уже сковородка, и кастрюлька, хотя маленькая, сковородка уже стоит на боку, не посередине у нее огонь неудобная вот я не советую такую плиту узкую покупать или покупайте просто две комфортки да или покупайте чтобы она была шире чтобы вмещалась все четыре там ну, если уж четыре комфортки значит четыре там кастрюли четыре сковородки там по четыре да а это вот просто они бесполезные вот эти две у меня но ну, редко очень им пользуемся смотрите на эту моську мы тут в магазин пошли прогуляться. Решили его с собой взять. И вот Валера его путала. Там минус 17 мороза у нас. Тебе удобно, Дэнди? Один нос торчит. Ой, не Как вы думаете, что Лера пытается сделать? Что она ищет глаза? А мы с ней читаем книжку, она сейчас читает, как устроен человек, мы с ней энциклопедии. И там, короче, сейчас читаем э, схема молекул воздуха, как выглядит воздух молекул. И она пытается увидеть молекулы. Да иди ты тоже. Ладно, читаем дальше. Теперь Лера себя облизывает. Потому что прочитал, что у нас есть соль. Что, соленая? Нет. Нет. Перестала быть соленой. Полезная книжка интересная. Так, Лера мне хочет показать, как бы мы выглядели, если бы у нас не было скелета. Типа костей. И мы этих как опорно-двигательные. Как там опорно двигательного аппарата. Нет, мы как червяки выползали. А у нас даже глаз бы не... А как Нет. Глаза? Ну как у червяки мясо только, как червяк ползает. Как гуси. Мы просто себя представили, как бы мы выглядели, если бы у нас не было скелета. Просто были мышцы бы... Что там, мясо, кожа и все. Мы выглядели, мы выглядели бы как гусеницы или как червяки. Ну, я имею в виду смысле, вот так бы ползали, передвигались. А вы знали, что у черепахи и у улитки скелет, это у них ракушки, ну, здесь панцирь у черепахи, а у улитки ракушка вот это. Это их скелеты. Офигеть, я даже не знала. Скелет у грибов есть. Да, у грибов есть скелеты, и у деревьев есть скелеты, оказывается. Только они сделаны из других материалов. Но у грибов, да, из белка. Чтобы сила гравитации к земле их не тянула. А то бы они не росли, а падали. Если бы у дерева не было скелета, он бы вот так вот лежал бы. Просто сила гравитации была бы. Ты что там прячешься? Книжки вот эти вот интересные нам понравились. Правда, мы только первую начали читать. У нас целая коллекция этих книг. Что, когда и почему. Вот как, как устроен человек начали. Покупали в фикс прайсе, фиг знает когда. Наверное, года три назад. И, и не читали. Что-то А сейчас вот начали. Лере понравилось, да? Там, говорит, картинок много и поржать можно. Вот. А вам спасибо, что сегодня провели день со мной. Всем счастливо. Подписывайтесь, если хотите. Что-то я не то сказал. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока.